。简金文咧，其实就系将一啲金文诗或者系金文薄片镶嵌喺铁等机体表面嘅一种技术嚟嘅。咁清代嘅公佈則例呢，其實詳盡咁記載咗誒簡金文嘅一個步驟嘅。咁首先第一個步驟呢，我哋就叫做發露啦。咁所謂發露呢，其實就喺機體嘅表面呢，刻一啲交叉形嘅線束，咁形成一個好似網狀咁嘅誒紋樣喺上邊，咁方便呢啲金文絲或者係金文薄片呢，相嵌喺上邊嘅。咁第二個步驟呢，就係我哋講嘅簡或者係罩啦。咁其實呢，就係將金箔片咧固定喺上邊，附著喺呢個誒器物表面嘅一種工藝。咁最後呢，再通過加熱或者係壓壓嘅方法呢，使得呢個金文絲片呢，同埋呢個基底呢，結合得更加之緊密嘅。咁壓壓咧，其實都係我哋俗稱嘅拋光啦。咁佢同時呢，就可以使到呢啲金文箔片啊，或者金絲啊，更加之閃亮嘅。咁最後視乎情況嘅需要。咁都可以施展一種我哋叫做歐花嘅工藝。咁其實歐花咧就係喺雙嵌好嘅一啲金葉表面咧，再去攢刻一啲陰黑線嘅紋色，咁使得成個紋色嘅層次咧更加之豐富嘅。咁簡金文咧都唔僅僅用喺雙嵌紋色嘅，喺一啲器物上邊咧，佢都可以使一啲大面積嘅金箔咧雙嵌或者係附著喺呢個器物表面。形成好似流金啦，或者系镀金咁嘅效果嘅。喺呢个文物上边咧，如果仔细观察一啲通体装饰黄金嘅器物表面咧，如果其中有啲网状嘅纹饰咧，咁好可能都系使用咗简金纹技术去镶嵌呢啲大块嘅金箔嘅。咁相比起错金纹咧，其实简金纹工艺镶刻嗰个槽咧系比较浅嘅。咁咧就成塊金文葉啊，或者係金文絲片咧，就唔會完全咁相嵌喺呢個器物表面。啊，咁一般認為咧，簡金文工藝咧，主要係用喺鐵器上邊，因為鐵比較硬啦，唔係好似青銅咁容易攢刻呢個深槽，咁所以咧就造成咗呢兩種工藝上嘅一個區別噶啦。咁因為點解佢成好似個一個球體出嚟嘅？咁佢每一個位置誒、呃、去變化去。做一個圓形嘅時間咧，佢又會咧，因為點解會有一個本來如果呢一塊平片去做一個卜位嘅話咧，佢會有多餘嘅金走咗出嚟。咁咧，我哋又要咧嘗試要咧將啲金咧又要 cut 咗佢，但係我哋 cut 得嚟咧，我哋又要咧去較啱嗰啲位置，要貼貼服服嘅，所以嗰個困難性係加大咗嘅。咁當然啦，喺簡金文工藝誒廣泛流傳之後咧。佢亦都有反過嚟用喺一啲青銅器上邊啊，譬如話一啲晚期嘅仿古銅器嗰度嘅。咁從呢個傳世實物以及文獻嚟睇咧，至遲喺元代咧，咁其實簡金文工藝咧已經喺中國出現噶啦。咁喺考古發掘裏邊咧，目前我哋揾到比較早嘅誒一個簡金文器物咧，可能係明代早期山東嘅老方王墓葬裏邊出土一個木箱，其上邊嗰啲誒鐵製嘅一啲部件咧。仔細觀察咧，就可以發現呢個簡金文嘅工藝嘅。咁簡金文咧，就主要用喺一啲誒車馬器啊，或者係武器啊、儀仗器啊，啊或者係佛教法器上邊嘅。啊，咁隨住佢嘅廣泛應用咧，到咗一啲晚期咧，一啲仿古銅器上邊咧，都有使用到呢個簡金文嘅工藝嘅。咁簡金文技術究竟何時何地喺邊度首先出現呢？其實而家仲需要一啲研究嘅。不過一般咧就認為呢種技術可能最早出現喺大概中世紀左右嘅中亞地區啊，咁然後隨住伊斯蘭世界嘅擴張啦，同埋蒙古帝國四面八方嘅征戰咧，咁就傳播到歐亞大陸嘅各個地區嘅啦。咁而家咧誒喺歐亞大陸咧，各好多文化裏邊都有使用呢種技術嘅。咁東到日本啦，西到西班牙啦，其實都可以發現佢嘅痕跡嘅。啊，咁一般嚟講咧，佢嘅稱呼有啲人叫佢巴馬仙啦，或者係如果係日本咧，就叫做布木磡。咁其實都係指呢種簡金文嘅工藝嘅。咁呢種工藝喺歐亞大陸廣泛咁流行同埋傳播咧，其實都好典型咁反映咗古代世界裏邊嘅文化同埋技術嘅交流嘅。